ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലീഡ്സ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഘടകക്രിയകൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യനെ എങ്ങനെ ഘടകങ്ങളാക്കാം എന്ന് പഠിക്കാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നും കൂടി പഠിക്കാം കാരണം ഇത് രണ്ടും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും പേപ്പറും പേരൊക്കെ എടുത്തോളൂ നമുക്ക് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഘടകക്രിയകൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഘടകങ്ങൾ ആക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഘടകങ്ങൾ ആക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഘടകങ്ങൾ ആക്കുകയാണ് ഹരണം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹരി നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് സംഖ്യകളുടെ ഒക്കെ ഡിവിസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഓർക്കാം പൂജ്യമോ അഞ്ചോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏത് സംഖ്യ എടുക്കാം അഞ്ച് എടുക്കാം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയുടെ വലത് വശത്ത് പൂജ്യം അഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആറ് ആറിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലെ ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി സോ ടു ബിക്കം ട്വൽവ് രണ്ട് എത്രയായി പന്ത്രണ്ടായി അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ടില് അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ആ രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അഞ്ച് എത്രയായി ഇരുപത്തി അഞ്ചായി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അല്ലെ അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും നമ്മുടെ വലത് വസ്ത അഞ്ച് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അഞ്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതി ഒന്നിൽ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ കൂടി എടുത്തു പന്ത്രണ്ട് സാധാരണ ഹരിക്കുന്ന പോലെ പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് പിന്നെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അഞ്ച് എത്രയായി ഇരുപത്തി അഞ്ചായി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് വന്നു നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഖ്യ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നിർത്താം ഇനി ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറുകൾ എന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഇതാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ ഇത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഘടകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ആ ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിന്റെ
ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് അധികം കണക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി കമന്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസറുകൾ നമ്മൾ വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഒരെണ്ണം കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നാനൂറ് എടുക്കാം ഓക്കെ നാനൂറ് രൂപ ഞാൻ ഘടക ക്രിയ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പൂജ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പൂജ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് അഞ്ച് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം നാലിൽ പോകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം കൂടി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എട്ട് പ്രാവശ്യം വേണം അഞ്ച് നാൽപ്പത് ഇനി പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൽ പോകില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറക്കി കിട്ടും എൺപത് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാം കാരണം പൂജ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എട്ടില് അഞ്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓരഞ്ച് അഞ്ച് അല്ലെ എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൂന്ന് ആ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം എത്ര മുപ്പതായി മുപ്പതിനകത്ത് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല അഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത ചാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റൂലെ പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് എടുത്തു രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒന്നിൽ പോകില്ല പതിനാറിൽ നമുക്കറിയാം എട്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പതിനാറ് ഇനി എട്ടിനെയോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം അല്ലെ നാല് രണ്ട് എട്ട് നാല് ഏതുകൊണ്ട് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റും ഓക്കെ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ ചാൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നാലിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് നാല് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നാനൂറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ഇന്റു അഞ്ച് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കണേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഇതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു അഞ്ച് ഘാതം രണ്ട് അതായത് അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി രണ്ട് എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പോ രണ്ട് ഘാതം നാല് ഇല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇനി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് നാനൂറ് എത്ര ആയിരിക്കും റൂട്ട് നാനൂറ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരേപോലത്തെ ആൾക്കാരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ബാക്കി കണ്ടതൊരു ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഓരോ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഓരോ കൂട്ടുകാരും വെച്ച് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചിനെ എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് അടുത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാള് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാള് അഞ്ച് ഇന്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇന്റു രണ്ട് ഇരുപത് അതായത് റൂട്ട് നാനൂറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് റൂട്ട് നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ഘടകങ്ങളാക്കി നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഘടകങ്ങളാക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റുമോ നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം പറ്റൂ അല്ലെ കാരണം ഇതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് അപ്പൊ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തു നാല് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ബാക്കി ഒന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് എത്രയായി പതിനാറായി അല്ലെ പതിനാറിന് രണ്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ
രണ്ട് രണ്ട് മാത്രം ഓടും അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് രണ്ട് ഘാതം എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇന്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇന്റു രണ്ട് പതിനാറ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് സമം പതിനാറ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാമെന്നും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് എഴുതാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സംഖ്യകളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളായിരുന്നു കാരണം ഇതിലേക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു നമ്പറുകൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു പതിനാറെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സംഖ്യകൾ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യകളാണ് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സംഖ്യകളെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നൂറ് നൂറ് വേണ്ട നൂറ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അൻപത് അൻപതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അൻപത് പൂജ്യം വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം പൂജ്യത്തിൽ പൂജ്യം പ്രാവശ്യം വീണ്ടും പൂജ്യം വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻപതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അൻപത് സമം അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെ അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇൻ ടു 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 റേസ് ടു വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ടു ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം റൂട്ട് അൻപത് സമം റൂട്ട് അൻപത് എത്രയാണ് റൂട്ട് അൻപത് സമം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരന്മാരാക്കി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരാളെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരാളെ എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ എന്തില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടില്ല അപ്പൊ കൂട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കൂട്ടില്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൂട്ടില്ലെങ്കിൽ റൂട്ടില് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിൽ എഴുതുക എന്ന് ഓർത്താലും മതി നമ്മുടെ കൂട് ഈ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് ഇന്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ റൂട്ട് അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കണക്കുകളാണ് ആ കണക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ തരാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തു നോക്കുക ഓക്കെ മേൽ വരുന്ന ഈ കണക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണുന്നതിന് താങ്ക് യു ഗുഡ് ബൈ